எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அனதர் வ்ளாக் நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருக்கிறோம் என்னுடைய ஸ்கூல் டேயில் உள்ள ஒரு மார்னிங் ரொட்டீன் தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய பிரேக் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரொட்டீன் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சோம்பரித்தனமாக இருந்தது ஒரு வழியாக ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு நான் என்னோடய மினி பிளாக்கில் சொல்லியிருப்பேன் சாட்சிக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு அவ்வளோவா இஷ்டம் இல்லை அதனால் காலையில் டெய்லியுமே வந்து அழுதுட்டு தான் போவா ஒரு நாலஞ்சு நாள் வந்து நாங்களே கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் பஸ் வந்து புக் பண்ணியாச்சு அதனால் சிக்ஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவுக்கு எல்லாமே பஸ் வந்துடும் ஸோ அதுக்கு முதல்ல சாட்சி ரெடி ஆகணும் சாட்சி எப்போவுமே ஆறு மணிக்கு எழும்புவான் நான் வந்து கொஞ்சம் மேலியாக லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வேலை இருந்தால் அஞ்சு மணி போல் எழும்புவேன் அப்படி இல்லாட்டி நானும் ஆறு மணிக்கு எழும்பி சிம்பிளாக ஏதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்து அனுப்புவேன் ஸ்கூலுக்கு போக ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றது ரொம்பவே குறைவு இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் மிச்சம் திரும்ப வீட்டுக்கு தான் வரும் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மிச்சத்தை வந்து சாப்பிட்டு முடிப்பா என்னுடைய வ்ளாக்ஸில் நான் சொல்லியிருப்பேன் சாட்சிக்கு வந்து கார் சிக்னஸ் இருக்குது இப்போவும் ஸ்கூலுக்கு போகும்போதும் வரும்பொழுதும் பஸ்ஸில் வந்து வாமிட் எடுக்கிறது இதெல்லாமே நடக்குது அதனால் எங்கே ரெண்டு பேருக்குமே கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கும் இருந்தாலும் அது கொஞ்ச நாள் போக பழகுமன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் யாரையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த கார் சிக்னஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக என்னோட வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அது எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சாட்சி எப்போவுமே வந்து காலையில் ஒரு நைன் நைன் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி எழும்பி பழகிட்டதால் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழும்புறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்கில் தான் அப்படி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் வீக் போனதுக்கப்புறம் அவளே வந்து ஆறு மணிக்கு நாங்கள் எழுப்பாமலே வந்து எழும்பி வந்துடுவா ரெண்டு செட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் கொடுத்துருந்தாங்க மண்டேஸில் வந்து இது போட சொல்லியிருக்கிறாங்க அதோட வந்து இன்னும் ஒரு யூனிஃபார்ம் மற்ற டேஸுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க பஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே வந்துடும் ஸோ அதனால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து கீழே போனாலே போதும் எப்போவுமே வந்து ஹஸ்பண்ட் தான் கீழே கூட்டிகிட்டு கொண்டு போய் விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி மாதிரி திரும்ப வரும் பொழுதும் அவங்க வீட்டில் இருந்தால் அவங்க கூட்டிகிட்டு வருவாங்க இல்லாட்டி வந்து நான் போயிட்டு கூட்டிகிட்டு வருவேன் யூனிஃபார்ம் எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி விடுறதுக்குள்ளேயே ஒரு நூறு தடவைக்கு மேலே எத்தனை மணிக்கு வீட்டை வரலாமண்டு சாட்சி கேட்குறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவா அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஒரு வழியாக பதில் சொல்லி முடித்து ரெடி பண்ணி கீழே அனுப்பி விட்டுருவேன் போகும்போதே வந்து அழுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவா அதுக்கப்புறம் பஸ்ஸுக்கு உள்ள போனதுமே அதெல்லாமே சரியாகிரும் அழுதுட்டே போகிறத பார்க்கும் பொழுது நமக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நோமலாக விளையாடுறது படிக்கிறது எல்லாமே செய்கிறதா டீச்சர் சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் அது கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருந்தது சாக்ஷி ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் நேராக வந்து நான் கிச்சனுக்கு வந்து என்னுடைய லன்ச் வேலை எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் அன்றைக்கி வந்து ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் ஏழியாகவே லஞ்சுக்கு வீட்டை வந்துடுவேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக அன்றைக்கி நான் நாசிகோராங்கு தான் பண்ணியிருந்தேன் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான நாசிகோராங் எப்போவுமே வந்து நாங்கள் நாசிகோராங் பண்ணும்போது நோமலாக வேக வச்ச ரைஸ் தான் சேர்த்து பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் வந்து மஞ்சள் சோறு சேர்த்து பண்ண போகிறேன்னு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த நாசிகுராங்க வந்து ரெகுலரான நாசிகுராங்க விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதோட இது எங்கள் ஊரில் ஒரு கடையில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் முக்கியமாக வந்து ஒரு முஸ்லீம் கடையில் வந்து இந்த ரைஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்து தான் வந்து நானும் ட்ரை பண்ணலாமண்டு பண்ணியிருந்தேன் ரொம்பவே நல்லா வந்திருந்தது ஃபுல் ரெசிபியுமே வந்து இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த நாசிகுராங் ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும் நான் சொன்ன அந்த குறிப்பிட்ட முஸ்லீம் கடையில் வந்து இதில் வந்து எல்லா வகையான சீ ஃபுட்டுமே சேர்த்து கொள்வாங்க கணவாய் மட்டி இறால் மீன் இதெல்லாமே சேர்த்து அதோடவே வந்து சொசேஜ் அப்புறம் ஈரல் இதெல்லாமே வந்து ஃப்ரை பண்ணி சேர்ப்பாங்க எல்லாமே மிக்ஸ்டாக சேர்த்து பண்ணும்போது டேஸ்ட் ஆகட்டும் அந்த ஃப்ளேவர் ஆகட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எப்போவுமே வழக்கமான நாசி குறாங்கன்னு நாங்கள் இதெல்லாமே அநேகமாக சேர்க்க மாட்டோம் முக்கியமாக சிக்கன் இறால் கணவாய் இதெல்லாமே வந்து சேர்த்து பண்ணுவோம் ஆனால் சொசேஜ் ஈரல் இதெல்லாமே சேர்க்கறது ரொம்பவே குறைவு ஸோ வித்தியாசமாக இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து மஞ்சள் சோறு ரெடி பண்ணுறதுக்காக எப்போவும் போல் நெய் கொஞ்சம் மண்ணை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் பட்டை ஏலக்காய் வெங்காயம்
இந்த ரைஸ் பண்ணும்போது முக்கியமான ஒரு டிப் நீங்கள் கண்டிப்பாக கீரி சம்பா ரைஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் வேறு எந்த ரைஸில் பண்ணாலுமே வந்து அவ்வளவு டேஸ்ட் நல்லா வராது நான் வந்து கிழனி லங்காய் கீரி சம்பா எங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும் அதுதான் வாங்கியிருந்தேன் அதில் வந்து ஒரு கிலோ ரைஸ் வச்சு நான் இன்றைக்கி பண்ணுறேன் ஒரு கிலோ அரிசி வந்து இந்த பெரிய கப்பால் நாலு கப் வந்திருந்தது நான் மெஷர் பண்ணி எடுக்கிறது வந்து தண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமன்றதுக்காக இப்போ அரிசியை கழுவினதுக்கப்புறம் ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாமே இல்லை நேராகவே அந்த தாளித்த வெங்காய மிக்சரோடு வந்து சேர்க்க வேண்டியது தான் மற்ற ரைஸை விட இந்த கீரி சம்பா ரைஸுக்கு வந்து தனியாக ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குது அது வந்து இந்த மாதிரி மஞ்சள் சோறு பிரியாணி ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ரைஸை சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கலருக்காக சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் தண்ணி தேவையான அளவு சேர்த்துக்கொள்ளலாம் தண்ணி வைக்கும்போது எப்போவுமே குலையாத மாதிரி நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸுக்கெல்லாம் எப்படி சோறு வந்து வேக வச்சு எடுப்போமோ அதே பதத்தில் வந்து பண்ணி எடுத்தால் போதும் இப்போ இதெல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி சமப்படுத்தி விட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் விரலால் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு தண்ணீர் சரியாக வச்சிங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த நல்ல உதிரி உதிரியான பதத்தில் ரைஸ் வந்துடும் இந்த ரைஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி இந்த மஞ்சள் சோறை பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் முக்கியமான வேலை வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வைக்கிறது முக்கியமாக இந்த காய்கறிகள் சோசே சிக்கன் இதெல்லாமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டாலே பாதி வேலை முடிஞ்சிடும் ஈஸியாக வந்து பண்ணி முடிச்சிடலாம் இதில் வந்து குடை மிளகாய் வந்து எப்போவுமே அந்த பனானா கேப்சிக்கம்னு நம்ம பஜ்ஜிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இருக்குது அதை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் ஃப்ளேவர் தான் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதோடய எப்போ மாதிரி ஸ்ப்ரிங் ஓனியன் கேரட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நான் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு கட் பண்ணுற மாதிரியே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த ரைஸுக்கு வந்து சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவைப்படாது நீங்கள் சில்லி பேஸ்ட் வச்சே சாப்பிட்றலாம் இல்லை நாங்கள் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி போடுறதால எதுவுமே வந்து தேவைப்படாது ஆனால் ஹஸ்பண்ட் அன்னைக்கு ஹாட் பட்டர் கட்டில் ஃபிஷ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ கொஞ்சம் கனவாக எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததால் அதை வந்து பண்ணி கொடுக்கலாம்னு அதுக்கும் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் முதல்ல வந்து சோசேஜை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக போட்டுட்டேன் ஹாட் பட்டர் கட்டில் ஃபிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த ரெசிப்பியுமே வந்து நான் இதில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஹாட் பட்டர் கட்டில் ஃபிஷ் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி தான் கணவாயை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டுகளாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் நடுவில் வந்து சிசர்ஸ் வச்சு கட் பண்ணி விட்டால் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் எனக்கு வந்து சின்ன கனவாக தான் கிடச்சது ஸோ அதில் வந்து பண்ணுறேன் இதுவே நீங்கள் பெரிய கனவாவில் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் டேஸ்ட்டும் நல்லா வரும் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கனவா எல்லாமே கட் பண்ணிட்டு இருக்கிற கேப்பில் எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து டைம் வந்து கொஞ்சம் சேவ் ஆகும் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஓவன்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் லேட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நடு நடுவில் இதையும் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி கனவாயை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளவர் மாதிரி ஷேப்பில் வரும் அதோடு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடும் பொழுது உங்களுக்கு வேகிறதும் வந்து ஈஸியாக வெந்துடும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அதோட இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்துக்கொள்கிறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பவுடர் நான் வந்து சாட்சியம் சாப்பிட்றதால அவ்வளோவா உரைப்பு சேர்க்கலை நீங்கள் நல்லா உரைப்பு சாப்பிடுவீங்களா இருந்தால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கொள்ளுங்க அதோட கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் இதெல்லாமே சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டியது தான் இப்போ இந்த கனவாயோட ஒரு முட்டை சேர்த்து அதையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறேன் இதுக்கு வந்து இப்போ ஒரு மாவு மிக்சர் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நான் எல்லாமே பவுடர் ஃபார்மில் தான் சேர்த்துருக்கிறேன் ஜிஞ்சர் பவுடர் கார்லிக் பவுடர் ஒனியன் பவுடர் இதெல்லாமே இது நீங்கள் இல்லாட்டி தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் பேப்பர் பவுடர் சேர்த்துருக்கிறேன் இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இது கூடவே கார்ன்ஃப்ளோர் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் கார்ன்ஃப்ளோர் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்கணும் மைதா மாவு குறைவாக சேர்த்துக்கொள்ள மைதா மாவு அதிகமாக சேர்த்துட்டீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்து கிடைக்காது அதோட கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து இழகின மாதிரி போயிடும் ஸோ நிறைய நேரம் வந்து
கனவை வந்து மாவில் சரியாக கோட் ஆகாட்டி உங்களுக்கு பொறிக்கும் பொழுது வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் டேஞ்சர் அதனால் வந்து நல்லா வந்து மாவில் கோட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கொள்ளுங்க அப்போ வந்து வெடிக்காது இப்போ ஹாட் பாட்டில் கட் விஷ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துருந்து நீங்கள் எண்ணெய் கூட சேர்க்கலாம் அதில் வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துருக்குறேன் அதோட கொஞ்சமாக வெங்காயம் எல்லாமே சேர்த்து லைட்டாக ஃப்ரை ஆகினதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்குறேன் இதுக்கு பதில் நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் சேர்க்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதுக்கப்புறம் குடை மிளகாய் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்குறேன் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாமே கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் இது வந்து நல்லா வதங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்குற அந்த கனவாயும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் இது ரெடி ஆகிடும் லாஸ்ட்டில் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஒனியன் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் அதுவும் வந்து நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் இந்த கனவை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியே அந்த கேஎஃப்சி சிக்கன்ட ஃப்ளேவரோட ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்சர் பண்ணி அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணாட்டி தனியாக ஃப்ரை பண்ணி கூட சாப்பிடலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேன் எடுத்துருக்குறேன் அதில் வந்து நான் அந்த ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயை சேர்த்துக்கொள்கிறேன் அதில் வந்து நல்ல குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கனவாய் இறால் இதெல்லாத்தையுமே வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன் இல்லை கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் உப்பு சேர்த்துருந்தேன் அதோட அந்த எண்ணெயிலேயே வந்து ஒரு மூணு முட்டை சேர்த்துருக்குறேன் அதையும் வந்து நல்லா ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ இந்த முட்டை கனவா இறால் இதெல்லாமே வந்து நல்லா சேர்த்து கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கொள்கிறேன் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொள்கிறேன் நீங்கள் ஃபைனாக சாப் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கொள்ளலாம் அதை வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் நிறைய வெங்காயம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை லைட்டாக அந்த ஃப்ளேவருக்காக மட்டும் சேர்த்துருந்தேன் அது வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து சில்லி பேஸ்ட் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இது வந்து ஸ்ரீலங்கன் சில்லி பேஸ்ட் இதில் வந்து ஸ்ரிம் பேஸ்ட் எல்லாமே சேர்த்து பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஃப்ளேவரே வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நாசி குரங்குக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இது இப்போ இதில் வந்து டார்க் சோயா சோஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் டொமேட்டோ கெச்சப் கொஞ்சம் சேர்த்து அதை வந்து நல்லா கலந்து விடலாம் ஒரு ஒன் மினிட் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆல்ரெடி சமைச்சு வச்சுருக்கிற அந்த மஞ்சள் சோறு அதை வந்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கொள்ளுங்க இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே கொஞ்சம் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி அதையும் டீப் ஃப்ரை பண்ணி சேர்த்துருப்பாங்க ஆனால் நான் வந்து சேர்க்குறதுக்கு மறந்துட்டேன் இப்போ ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சொசேஜஸ் முட்டை இறால் கனவா இதெல்லாமே வந்து சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சிக்கன் ஸ்டோக் பவுடர் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு எல்லாமே நார்மலாக அது சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கேரட் குட மிளகாய் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீங் ஒனியன்ஸ் இதெல்லாமே சேர்த்துக்கொள்கிறேன் கேரட்டுமே வந்து கொஞ்சம் நீளமாக கட் பண்ணி அதையும் டீப் ஃப்ரை பண்ணி தான் சேர்ப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சேர்த்து நல்ல போஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அதுலேயே வந்து கொஞ்சம் கிரன்ச்சினஸோட இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் வாயில் கடிப்படுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக டொமேட்டோ கெச்சப் சோயா சோஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கொள்ளுங்க லாஸ்ட்டில் கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடரும் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க அரிசி வந்து நல்லா அந்த பொரியிற சவுண்ட் கேட்கும் வரைக்கும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக வரும் நீங்கள் நல்லாவே வந்து ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்குமா இருந்தால் சில்லி பேஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கொள்ளுங்க நான் சாட்சிக்கு கொடுக்குறதால கொஞ்சம் குறைவாக தான் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் ஸோ வந்து லன்ச் வேலை எல்லாமே முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் எனக்கு அந்த டைமில் நான் டிவி பார்க்குறது இல்லாட்டி ஏதாவது வேலைகள் இருந்தால் அதை வந்து பண்ணுவேன் ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி மாதிரி சாட்சியில் பஸ் வந்துடும் அன்றைக்கி ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு லன்ச்சுக்கு ஏழியாகவே வரதால் அவங்களே கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க லன்ச் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் டைம் இருந்தது அதுக்கிடையில் வந்து இந்த ஆயில் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே கிளீன் பண்ணுற வேலையும் இருந்தது அதை வந்து நான் முன்னாடியே கிளீன் பண்ணி வைக்க மறந்துட்டேன் அதனால் கையோடு அதையும் கழுவி வச்சிடலாமண்டு கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா அதுக்கப்புறம் டிஷ் வாஷ் இதெல்லாமே போட்டு கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன் கையோட கவுண்டர் டாப்பில் அந்த ஆயில் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே இருந்த சைடையும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி விட்டேன் மற்றபடி டெய்லியுமே வந்து கவுண்டர் டாப் தொடச்சி விடுறதால க்ளீனாக தான் இருந்தது இந்த ட்ரேயை மட்டும் கொஞ்சம் கழுவி அதை எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஒரு
நாசி குரங்குனா கண்டிப்பா ஒரு எக் ஃப்ரை இருக்கணும் ஸோ அதை மேல வைக்கும் போது பார்க்கறதுக்கும் நல்ல அழகா இருக்கும் அதோட கொஞ்சமா சில்லி பேஸ்டும் வச்சிருந்தேன் கொஞ்சம் சலடும் பண்ணியிருந்தேன் இதுல கண்டிப்பா நீங்க அன்னாசி சேர்த்து பண்ணுங்க அப்பதான் அந்த ஃபிளேவர் நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்க அன்னாசி பழத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி கூட வைக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா அன்னாசி பழம் இருந்தா வந்து இந்த ரைஸோட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹாட் பட்டர் கட்லி ஃபிஷ் கொஞ்சமா வந்து இறாலும் டீப் ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்தேன் எப்போவுமே ஒரே மாதிரி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணும்போது சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி ஒரிஜினல் ஸ்டைலில் நான் சிக்கிறாங்க எப்படி பண்ணுறதுண்டும் என்னுடைய குக்கிங் சேனலில் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதோட இந்த சேனல்லையுமே ஆல்ரெடி ஒரு வளாகில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டு லிங்க்குமே வந்து முடிஞ்சால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதோட வந்து இந்த சில்லி பேஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுண்டும் என்னுடைய குக்கிங் சேனலில் இருக்குது அந்த லிங்க்குமே வந்து நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் லன்ச் முடிச்சு கொஞ்சம் தூங்கி எழும்பினதுக்கு அப்புறம் சின்ன சின்ன கிளீனிங் வேலை எல்லாமே இருந்தது இதெல்லாமே வந்து நான் எப்போவுமே காலையிலேயே முடிச்சு வச்சிருவேன் ஆனால் அன்றைக்கு ஒரு மூவி பார்த்துட்டு இருந்ததால் இந்த வேலைகள் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலை அதனால் வந்து ஈவினிங் தான் இதெல்லாமே கிளீன் பண்ணியிருந்தேன் பெட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள இந்த ஸ்டோரேஜில் எப்போவுமே வந்து எங்களோட மருந்துகள் எல்லாமே இருக்கும் முக்கியமாக சாக்ஷிட மெடிசின்ஸ் எங்கட மெடிசின்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நான் இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இதெல்லாமே கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு மெஸியாக இருந்தது க்ளீன் பண்ணியும் வந்து நிறைய நாள் ஆகிட்டு அதனால் வந்து அன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணலாமண்டு எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்ருந்தேன் இதில் தேவையில்லாதது எக்ஸ்பைரி ஆனது இதெல்லாமே வந்து தூக்கி போட்டதுக்கப்புறம் தேவையானதை மட்டும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சேன் அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஹோலில் உள்ள இந்த கபர்டில் கீழே வந்து சாக்ஷிட டோய்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கிறேன் அதுவும் கொஞ்சம் களைஞ்சி போயிருந்தது ஸோ அதெல்லாமே எடுத்து வச்சுட்ருந்தேன் முன்னாடியெல்லாம் சாக்ஷிக்கு ஒரு டோய் வாங்கி கொடுத்தா அது ரெண்டு மூணு நாள் கூட தாங்காது எல்லாமே உடைச்சி தூக்கி போட்டு எதுவுமே வந்து சரியாக இருக்காது ஆனால் இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே வந்து சாக்ஷி விளையாடினதுக்கப்புறம் அந்த டோயை வந்து அதே பாக்ஸில் போட்டு இந்த கபர்டில் வந்து எடுத்து வைக்கிறத நான் பார்த்தேன் அவளுக்குமே வந்து இப்போ டோய்ஸ் எல்லாமே நிறைய கலெக்ட் பண்ணி வைக்கணுமன்ற ஒரு ஆசை இருக்குது ஸோ அதனால் எல்லாமே வந்து இப்போ கவனமாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறா அதனால் நானுமே வந்து அப்பப்போ இதை க்ளீன் பண்ணி அவளுக்கு ஈஸியாக அதை எடுத்து விளையாடக்கூடிய மாதிரி எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன் ஊருக்கு போக முன்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய டோய்ஸ் வந்திருந்தது அதெல்லாமே வந்து நான் தூக்கி போட சொல்லி ஹஸ்பண்ட்டை சொல்லியிருந்தேன் அதனால் அவங்க வீடு க்ளீன் பண்ணும்போது எல்லாமே தூக்கி போட்டுட்டாங்க இதெல்லாமே வந்து சாக்ஷி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமாக வாங்கி கொடுத்தது பழைய டோய்ஸில் வந்து ஒரு சிலது அவள் விளையாடுறதே இல்லை அதனால் சும்மா வந்து இடத்த பிடிச்சிட்டு இருக்கேன்னு தான் நான் எல்லாம் தூக்கி போட சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஞாபகம் வச்சு அதங்க இதங்கன்னு சொல்லி எல்லாமே கேட்டு என்னோடய வந்து சண்டை போட்டுட்டே தான் இருந்தால் ஒரு வழியாக வந்து அது எல்லாமே பழசாகினதால் தூக்கி போட்டாச்சுன்னு சொல்லி சமாளித்தாச்சு எல்லாமே சின்ன சின்ன கிளீனிங் ஒர்க்ஸ்ன்றதால ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே வந்து எல்லாமே முடிச்சுட்டேன் இது வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டோட ஹஸ்பண்ட் எனக்கு வரைஞ்சி கொடுத்தது ஆல்ரெடி சாக்ஷியையும் வந்து ஒரு பெயிண்டிங்காக வரைஞ்சி கொடுத்துருந்தாங்க அதை வந்து நீங்கள் வீடியோஸில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் வோல்டில் வந்து அதை ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து இந்த புத்தர் சிலை உள்ள இடத்துலேயே வந்து வச்சுருந்தேன் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்தது எனக்கு இந்த மாதிரி புத்தர் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு முதல்ல அவங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து இதை வரைஞ்சி கொடுத்துருந்தாங்க எப்போவுமே வந்து ஏர் ஃப்ரெஷ்னஸ் ஸ்ப்ரே அல்லது அந்த பேக்கில் வாரது தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து நான் இதுக்கு முதல்ல யூஸ் பண்ணதில்லை கொஞ்சம் எனக்கு புதுசாக இருந்தது அதனால் க்ரீன் ஆப்பிள் ஃப்ளேவரில் வாங்கியிருந்தேன் வழக்கமாக வந்து ஏர் ஃப்ரெஷ்னஸ் நாங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் அந்த ஸ்மெல் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து நிறைய நேரத்துக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்காகவே ஸ்மெல் இருக்குது அந்த ஃப்ளேவரும் எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது எப்படியும் வந்து அந்த ஒரு பொட்டில் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸுக்கு வந்து நல்லாவே நல்ல ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறமாக ஆயில் பொட்டில்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் துடைச்சி எல்லாமே ரீஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சேன்
நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்னுடைய குக்கிங் சேனல் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது உங்களுக்கு டீட்டெயில்டான ரெசிபிஸ் தேவைப்பட்டால் அதை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அதோட என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியோட லிங்க்கும் வந்து கொடுக்குறேன் அங்கேயும் வந்து நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ளாகில் சீக்கிரமாகவே மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்